Hello everyone, welcome back once again to Imran English Grammar. This is Imran Farad Siddiq. Tumhara jara ICSC na so, tumhara pori kha jodi kum, tumhara pori kha alpo shomaya. Say alpo shomaya modde tumhara jodi rearrange full marks pete chao. Ebang rearrange shompor kito je idea ta ashe. Shay idea ta ke tumhi jodi revive korte chao. Tala amari class ta shathi tha ko. Ami ekhane practically tumhara ke dekhai dibo je kibabe rearrange tumhi full marks paba. Ebang kibabe tumhi rearrange gulo solve korba. Ebang tar ekta practical. I will show you how to solve it, inshallah. I will show you how to solve it in the technical way. So, you can see this class. This is our shortcut rearranger suggestion to power description. I will show you how to use this suggestion in our WhatsApp group. I will show you how to use this suggestion. So, you can see this class. 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 So, let's get started. हमने अपन शराब शुरू देखने की अच्छा देखो तुम रा रियरेंज रियरेंजमेंट के टेक्स्ट बोयर बाय रे अर्थात आंसिन पैसे से उधिकों से शोमाई शक्षे ये आंसिन पैसे तीन धरोनेर होते पारे आंसिन पैसे इस टक कोई धरोनेर होते पारे तीन धरोनेर होते पारे एवं पौड़ी खेल खाता ज्योता जो तो भाभे उत्तोद दवार शमोस तो कला कुशल शौंग के पे नीचे दवा हलो अच्छा चलो लेट्स गेट स्टार्टेड ये देखो रियरेंस टा मुल्लो तो तीन धारणे थक बैक टा अच्छा मानव जीवनी एक टा से शिक्षा मुल्लो गोल्पो आर एक टा से दौर्शनियो गोल्पो आमी अबार बोल ची गल्पो से शिक्षामूलक को घटना देखा जो घटना एजुकेटिव से दर्शन गल्प दर्शन स्थान सम्पर्कित ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड अच्छा सकल क्षेत्र में प्रथम लाइन की शन कर लाइन टीते वन्स अपन ए टाइम हाव यू हार्ड यू हाव यू उड हाव हार्ड लंग एगो दियार लिफ्ट देयर इज वज बार वन डे ये शब्दगुलो थे तर प्रथम लाइन है अभी एकटू पर प्रैक्टिकाली एक कराए देखा तुम्हारे जो तुम्हारा कि भाव रियारेंस टाइम सल्व करवा सो एखे तरह देखो किंतु लाइन टीते को प्रोनाउन जमन हि लाइन टीते को प्रोनाउन जमन हि शि दे इट इत्यादि थकले प्रथम लाइन है ना जो लाइन टीते को प्रोनाउन थे तेल से प्रथम लाइन है ना जे लाइन टीते को व्यक्ति वस्तुर नाम बड़ हाथ अक्षरे थे जे लाइन टीते को व्यक्ति वस्तुर नाम बड़ हाथ अक्षरे थे एवं लाइन टीते नाम परिचय जन्मशाल बहन कर लाइन टीते नाम परिचय जन्मशाल बहन कर प्रथम लाइन है क्लियर से प्रथम लाइन अच्छा एन ये तीन धरण जे हमारे रियारेजमेंट आस तीन धरण रियारेजर जो हमें क्या भाव विषयगुलो के सजिए निब से एक देखे निब जो मानव जीवनीमूलक आसे जरा धर जमन धर आस रवीन्द्रनाथ टागोर जो यह विषय आसे किंबा जो शिक्षामूलक गल्प आसे किंबा जो दर्शन स्थान आसे क्यों आन्सार करब सो हमें देखे नहीं मानव जीवनीमूलक हम तुम प्रथम परिचय तुम्हारा जरा रियारेजर शर्टकाट सजेशन पे चाओ ता क्लसटार साथ ही थको हमें क्लस शेषे शे दीची जो हमारे शर्टकाट सजेशन लिंकर बेपारे तुम्हें बोले दीची ओके सो मानव जीवनीमूलक जो है तो हमें अपना प्रथम परिचय तरह देखो जो लाइने परिचय आ तपे जन्म संक्रांत विषय देखो जे कत साले जन्मग्रहण कर लाइक ए रखम तपर जन्म संक्रांत विषय पर चाइल्डहुडा छो से चाइल्डहुड कम क्यों काटिए चाइल्डहुडा कैमन छो ये विषय तरह से बाल्य बाल्यकाल अर्थात शैशवर पर बाल्यकाल सम्पर्क देखो तरह शैशवर साथ जड़ित बाल्यकाल आज देखो तपर हे कि शिक्षा जीवन स्कूले पढ़े कलेजे पढ़े इूनिवार्सिटी पढ़े दिस इज कल्ड शिक्षा जीवन ओके एरपर देखो कर्मजीवन अर्थात कथाय कर्मरत छें कि चाकरी करतें यहर विषयगुल कर्मजीवन और सांसारिक जीवन बोलते तरह वैवाहिक अवस्था के बोझाना है अर्थात कथाय वि कब वि कौन वि विषयगुल्लो हे सांसारिक जीवन एरपर आप देखो हमें कृतित्व जीवने तरह जो एसिपमेंट तरह कर्मफल फले एसिपमेंट अर्जन कर एसिपमेंटर बेपारे जो लाइन टाइम थे तरह परवर्ती लाइन है तरह कृतित्व तरह तरह मृत्यु संक्रांत अर्थात कत साले मृत्यु बरण कर शेषर दिखे दिखे लिखे दीब और मृत्यु संक्रांत शेषर पर तरह सम्पर्क एक कमेंट जो कमेंट करा थे अथवा तरह जो तरह सम्पर्क जो विशेष कि बला थे से उपसंहारे देखो सो एरपे देखो हमें शिक्षामूलक गल्प शिक्षामूलक गल्पर क्षेत्र में प्रत्येक क्षेत्र में घटना समन्वय रेखे सजाते हैं अर्थात तुम्हार जो शिक्षामूलक बेपार है तो हमें तुम्हें पुरो जे एखे पजलिंग देखे जे पैसेजा पजलिंग देखे से पैसेजा तुम्हें भलोक पढ़े प्रत्येक क्षेत्र तुम्हें कि करवा घटना समन्वय रेखे तुम सजावा अच्छा एरपर देखो दर्शन स्थान दर्शन स्थान जो आसे तेल दर्शन स्थान आसले कि अर्थात दर्शन स्थानटार नाम कि तुम्हारे 
এই স্থানটা কি নামে পরিচিত দিস ইজ কলড আমরা এটা প্রথমে নিব তারপরে এই দর্শনীয় স্থানটা কোথায় অবস্থিত আমরা এটা দেখব যে এই লাইনটা কোথায় আছে তারপরে এই দর্শনীয় স্থানটা কখন নির্মিত এবং এই নির্মাতার নাম কি ক্লিয়ার তাহলে আমরা প্রথমে দেখব কি দর্শনীয় স্থানটা নাম কি দর্শনীয় স্থানটা কোথায় অবস্থিত দর্শনীয় স্থানটা কখন নির্মিত এবং নির্মাতার নাম কি আচ্ছা দর্শনীয় স্থানটা কি উদ্দেশ্যে নির্মিত সেটাও আমরা এর পরবর্তীতে আমরা লিখব অর্থাৎ তার সিকোয়েন্স অনুযায়ী নিব দর্শনীয় স্থানটা বিখ্যাত কেন বিখ্যাত এই বিষয়টা আমরা নিব তারপরে এই দর্শনীয় স্থানের উল্লেখযোগ্য দিক সমূহ থাকলে আমরা ওয়ান বাই ওয়ান সেই উল্লেখযোগ্য দিকগুলো আমরা তুলে ধরব তারপরে আমরা কি উপসংহার বা শেষ কথা অর্থাৎ ওই দর্শনীয় স্থান সম্পর্কে যে উপসংহার বা শেষ কথা থাকবে সে বিষয়টা আমরা এখানে লিখব সঠিক অ্যান্সার তাহলে অ্যান্সার সঠিকভাবে সকল ক্ষেত্রে কি করব আমরা সকল ক্ষেত্রে সালের সমন্বয় রেখে সাজাতে হবে কি করতে হবে সকল ক্ষেত্রে সালের সমন্বয় রেখে অর্থাৎ যদি ধরো প্রথমে মানে প্রথমে তোমার হচ্ছে যে নাইনটিন জিরো ফাইভ অর্থাৎ উনিশশো পাঁচ তারপরে ধরো তোমার উনিশশো সত্তর তারপরে হবে বাহাত্তর তারপরে পঁচাত্তর তারপরে আশি তারপরে পঁচাশি তারপরে তোমার হচ্ছে নব্বই তারপরে পঁচানব্বই এরকমভাবে তোমার এই সালের সমন্বয় রেখে সাজাতে হবে অর্থাৎ আগে আগের সালগুলো তারপরে পরের সালগুলো হবে পরীক্ষায় খাতায় রিয়ারেঞ্জ করার সহজ পদ্ধতি প্রথমে দুই সারিতে আটটি করে উনিশটি ঘর অঙ্কন করতে হবে ওকে আচ্ছা অর্থাৎ এই যে উনিশটি ঘর কেন এই যে তুমি এক একটা ঘরে এক্সট্রা নিতে হবে সেটা সেটা হচ্ছে গিয়ে তোমার সেটা হচ্ছে গিয়ে তোমার সিরিয়াল নাম্বার স্টোরি সিরিয়াল নাম্বার আর একটা হচ্ছে তোমার সিরিয়াল নাম্বার ক্লিয়ার একটা হচ্ছে কি স্টোরি সিরিয়াল নাম্বার আর একটা হচ্ছে কি সিরিয়াল নাম্বার তাহলে স্টোরি এইভাবে লিখবা ওয়ান টু থেকে একদম এইট পর্যন্ত লিখবা লিখার পরে যে অ্যান্সারটা আগে হবে তার রোমান সংখ্যায় থাকলে আমি রোমান সংখ্যায় লিখবো আর যদি এ বি সি ডি সি ডি দিয়ে থাকে তাহলে আমরা এ বি সি ডি লিখবো তাহলে আমাদের এভাবে এটা আমাদেরকে লিখতে হবে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আমরা অ্যান্সারগুলো এভাবে লিখে ফেলবো ক্লিয়ার তোমরা সবাই হয়তো বুঝতে পেরেছ আচ্ছা আচ্ছা এরপরে এরপরে আমরা এরপরে আমরা হচ্ছে যে যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে যে তারপরে দেখো তুমি ধরো এরকম একটা বিষয় আসছে যে ওয়ান্স আপনার টাইম দেয়ার লিফ্ট এ পোর ফার্মার তারপর হি হ্যাড থ্রি সংস ঠিক আছে ওকে তাহলে আমরা এই ধরনের বিষয়গুলোকে আমরা বাকে শুরুতে আমরা নিয়ে নিব ওকে আচ্ছা এরপরে দেখো পরীক্ষায় একটি গতানুগতিক গল্প কিংবা অনুচ্ছেদের আটটি বাক্য এলোমেলোভাবে দেওয়া থাকবে বাক্যগুলো ব্যবহৃত বাক্যগুলোতে ব্যবহৃত লিঙ্কিং ওয়ার্ড বা সেন্টেন্স কানেক্টর অনুযায়ী সহজেই এই প্রসঙ্গটি নির্ণয় করা সম্ভব পরীক্ষায় যথাসম্ভব বিকল্প উত্তর হতে পারে এমন প্যাসেজ বা স্টোরি রিয়ারেঞ্জিং হিসেবে দেওয়া হবে না ওকে উত্তরপত্রে ঘটনার বিষয়বস্তু ক্রম অনুযায়ী শুধু সিরিয়াল সমূহ লিখতে হবে পুরো বিষয়টি লিখতে হবে না উত্তরপত্রে যে কয়টি সিরিয়াল ভুল হবে শুধু সে কয়টির জন্য নম্বর কর্তন করা হবে অর্থাৎ তোমার যে কটা ভুল হবে শুধু সে কয়টার জন্য নম্বর কর্তন করা হবে তাহলে আমরা সরাসরি চলো আমরা এখানে একটা তোমাদের হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা কোয়েশ্চেন সলভ করিয়ে দিই আচ্ছা দেখো এখানে আমার প্রথমে দেখো যে আমরা প্রথমে গল্পটা পড়ে নেই যে ইন এইটিন এইটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ওয়াজ কল ব্যাক টু ইন্ডিয়া আঠারোশো আশি সালে রবীন্দ্রনাথকে ইন্ডিয়ায় ডেকে পাঠানো হলো হি ওয়াজ অ্যাওয়ার্ডেড দ্য নোবেল প্রাইজ ইন নাইনটিন ফর গীতাঞ্জলি গীতাঞ্জলির জন্য তিনি উনিশশো তেরো সালে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন হি রিটার্ন ফ্রম উইদাউট এনি কোয়ালিফিকেশন অফ ডিস্টিংশন তিনি কোনো ধরনের সম্মানজনক উপাধি ছাড়াই তিনি বাড়িতে ফিরে আসেন হি রোড গীতাঞ্জলি আ কালেকশন অফ বেঙ্গলি সংস অফ সুপারিয়র কোয়ালিটি তিনি গীতাঞ্জলি লিখেছিলেন যিনি যেটা ছিল একটা বাংলা গানের একটা সমাহার রবীন্দ্রনাথ টাগোর ওয়াজ বর্ন ইন এইটিন সিক্সটি ওয়ান ইন ইন টু এ রেসপেক্টেবল ফ্যামিলি ইন এ রেসপেক্টেবল ফ্যামিলি তিনি আঠারোশো একষট্টি সালে একটা রেসপেক্টেবল পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ই নাম্বারটা তার জন্ম সংক্রান্ত আমি একটু আগে বলে দিলাম তাহলে তার জন্ম সংক্রান্ত বিষয়টা আগে হবে তাহলে আমরা প্রথমে অ্যান্সারটা লিখছি কি ই ওকে আচ্ছা তারপরে দেখো বলা হচ্ছে কোথায় জন্মগ্রহণ করেছেন জোরাসঙ্গ কলকাতা অ্যাট দ্য এইজ অফ সেভেন্টিন সতেরো বছর বয়সে ইন এইটিন সেভেন্টি এইট রিস্ট লন্ডন টু অ্যাটেন্ড স্কুল তিনি আঠারোশো আটাত্তর সালে লন্ডনে গিয়েছিলেন সেখানে স্কুলে জয়েন করতে আচ্ছা স্কুলে পড়তে তাহলে এই যে দেখো তোমরা কিন্তু আগে পুরো বিষয়টা পড়ে নিবা যে দশটা বা আটটা সেন্টেন্স আছে তোমরা আটটা সেন্টেন্স পড়ে নিয়ে তারপরে অ্যান্সারটা করবা তারপরে দেখো হি ওয়েন্ট টু স্কুল হি ওয়েন্ট টু স্কুল আর্লি অ্যান্ড রোড অ্যান্ড রোড হিজ ফার্স্ট ভার্স অ্যাট দ্য এইজ অফ এইট দেখো এ তোমাদের অনেকের মনে হবে যে সতেরো বছর বয়স তো অনেক ছোটো তাহলে এইটা তোমার হচ্ছে দুই নম্বরে হতে পারে কিন্তু তার আগে দেখো তোমাদেরকে এই জন্য বলছে আগে পুরোটা পড়ে নিবা তাহলে দেখো জি নম্বরে বলছে যে তিনি স্কুলে গিয়েছিলেন এবং তিনি তার প্রথম কবিতা লিখেছিলেন আট বছর বয়সে তাহলে এই সতেরো বছর বয়সের আগে কি
ইন লন্ডন তিনি লন্ডনে অবস্থান করে অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তাহলে আমরা এই যে বিষয়টা দেখলাম তাহলে আমরা আমরা দুটি অ্যানসার অলরেডি লিখে ফেলেছি ই আর জি আমরা এই দুটা লিখে ফেলেছি তার অর্থাৎ তার জন্ম ছিল একটা জন্মগুণটা ছিল এই যে আঠারোশো একষট্টি সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তার ছোটোবেলায় এই আট বছর বয়সে তিনি যে এই যে স্কুলে গিয়েছিলেন এবং তিনি যে তার প্রথম ভার্স মানে পঙ্ক্তি বা কবিতা লিখেছিলেন সেটা কিন্তু এখানে বলা হয়েছে এরপরে দেখো এফ নাম্বারে তাহলে যে তোমার হচ্ছে কি যে আট বছর বয়সের পরে সতেরো বছর বয়স অ্যাট দ্য এজ অফ সেভেনটিন সতেরো বছর বয়সে ইন সেভেনটিন এইট এইটিন সেভেনটি এইট আঠারোশো আটাত্তর সালে রিস্ট লন্ডন তিনি লন্ডনে পৌঁছেন এবং সেখানে স্কুলে যোগদান করেন তাহলে দেখো আমরা এখানে এরপরে এই এফ নাম্বার অ্যান্সার লিখছি তারপরে দেখো তারপরে হবে যে নাম্বারটা লন্ডনে গিয়ে তিনি কি করলেন অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করলেন তাহলে হি গেদার্ড মাস এক্সপিরিয়েন্স তিনি অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন ফ্রম হিজ স্টে ইন লন্ডন লন্ডনে অবস্থানকালীন অবস্থানকালীন সময়ে তাহলে আমরা যে নাম্বার লিখলাম তাহলে লন্ডনের পরে তিনি কি হয়েছে এরপরে দেখো এইস নাম্বারটা দ্য এক্সপিরিয়েন্স হ্যাড আ লাস্টিং ইফেক্ট অন হিজ লেটার লাইফ এই যে তিনি যে অর্জনটা করেছেন তাহলে এক্সপিরিয়েন্সের সাথে এখানে দেখো এক্সপিরিয়েন্সের সাথে এই যে লন্ডনে গেলেন লন্ডনে গিয়ে এক্সপিরিয়েন্স অর্জন করলেন এক্সপিরিয়েন্সের সাথে আবার এই যে এক্সপিরিয়েন্স তার মানে এই এক্সপিরিয়েন্সটা তার পরবর্তী জীবনে কাজে ক্লিয়ার তাহলে আমরা এরপরে লিখলাম কি এইস নাম্বার এইস নাম্বারের পরে আমরা সরাসরি দেখো এ নাম্বার অ্যান্সারটা দেখো এখানে এ নাম্বার তারপরে কি করা হলো লন্ডনে থাকার পরে তাকে দেশের ফিরে ফেরত 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 আসতে বলা হলো যে ইন এইটিন এইটিন এইটি রবীন্দ্রনাথ ওয়াজ কল ব্যাক টু ইন্ডিয়া আঠারোশো আশি সালে রবীন্দ্রনাথকে ইন্ডিয়াতে ডেকে পাঠানো হলো ক্লিয়ার তাহলে আমরা এরপরে এ নাম্বারটা দিলাম তারপরে ডেকে পাঠানোর পরে কি হলো তারপরে দেখো সি নাম্বারটা সি নাম্বারটা দেখো যে ডেকে পাঠানোর পরে তিনি বাড়িতে ফিরে আসলেন কিন্তু কোনো ধরনের সম্মানজনক উপাধি ছাড়াই ক্লিয়ার তাহলে আবার আমরা সি নাম্বারটা অ্যান্সার দিলাম তাহলে সি নাম্বারের পরে দেখো সম্মানজনক উপাধি ছাড়াই ফিরে আসার পরে কি হলো তারপরে দেখো আই নাম্বারটা দেখো আই নাম্বারে কি আছে যে ওয়ান সরি এখানে দেখো আই নাম্বারে বলা হচ্ছে যে হাউ ইভার যাই হোক হি নেভার গেভ আপ দ্য হ্যাবিট হ্যাবিট অফ রাইটিং পয়েট্রি যাই হোক তিনি কিন্তু কখনো কবিতা লেখাটা ছাড়েননি ওই যে প্রথমে কবিতা লেখা শুরু করেছেন তারপর দেখো কবিতা লেখা ছাড়েননি তারপরে কি হলো ডি নাম্বারটা দেখো ডি নাম্বারে আছে কি যে হি রোড গীতাঞ্জলি তিনি আবার গীতাঞ্জলি লিখলেন এ কালেকশন অফ বেঙ্গলি সংস অফ সুপারিওর কোয়ালিটি যে এটা গীতাঞ্জলিটা ছিল বাংলা গানের একটা ভালো সমাহার এবং সর্বশেষ যে তিনি উনিশশো তেরো সালে এই গীতাঞ্জলির জন্য তাহলে গীতাঞ্জলির সাথে কি গীতাঞ্জলির মিল তাহলে উনিশশো সালে তিনি গীতাঞ্জলির জন্য তিনি কি পেয়েছেন নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তাই আমি বলতে চাই যে তোমরা পুরো যে রিয়ারেঞ্জের যে পুরো বিষয়টা থাকবে পুরো বিষয়টা তোমরা ভালো করে পড়ে নিবা ভালো করে পড়ে নেওয়ার পরে তারপরে তুমি যে ওয়ার্ডের সাথে যে ওয়ার্ডের মিল আছে সেই ওয়ার্ডের পর তাহলে ওই লাইনের পরে তারপরে ওই লাইনটা হবে আমি যেভাবে তোমাদেরকে এখানে দেখিয়ে দিলাম সো তোমরা যারা এই শর্টকাট সাজেশনের রিয়ানের শর্টকাট সাজেশনের পিডিএফ লিঙ্কটা পেতে চাও আমার হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে তোমরা সেখান থেকে গ্রুপে জয়েন করলে সবগুলো সিট পেয়ে যাবা থ্যাংক ইউ সো মাচ প্লিজ এসটে কানেক্ট ইমরান ইংলিশ গেমার পরবর্তী ক্লা